നമസ്കാരം ചൈനയിലെ ഇരുമ്പ് മറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം സത്യമാകില്ല എന്ന് പണ്ട് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുമെന്ന് തോന്നുന്ന വാർത്തകൾ ചൈനയ്ക്ക് വെളിയിൽ പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് അറിയാം അതിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകാനും ഇവർ തയ്യാറ് തന്നെയാണ് കൊറോണ ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വാർത്തകൾ യഥാസമയം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ലോകം ഇങ്ങനെ മുള്ളിൽ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു ഇതാ ചൈനയുടെ മറ്റൊരു കള്ളം കൂടി പൊളിഞ്ഞടുങ്ങുകയാണ് ചൈന പുറത്തുവിട്ട മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊറോണ മരണം എന്ന കണക്ക് തീർത്തും പച്ചക്കള്ളമാണെന്നാണ് ചൈനക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത് വുഹാനിൽ മാത്രം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേരെങ്കിലും മരിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായെന്നും അവർ പറയുന്നു വുഹാനിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഏഴ് ശതമാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും ചിതാഭസ്മം അടങ്ങിയ അഞ്ഞൂറ് കുടങ്ങളാണ് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് വുഹാൻ നിവാസികൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസം മാത്രം കൈമാറിയത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ചിതാഭസ്മം ഹാൻകോ വുച്ചാങ് ഹാൻയാങ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മരിച്ച ബന്ധുക്കളുടെ ചിതാഭസ്മം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് മുൻപ് ലഭ്യമാക്കാമെന്നാണ് അന്നാണ് പൂർവികരുടെ സ്മരണയുണർത്തുന്ന കിങ് മിങ് ഉത്സവം ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ചിതാഭസ്മങ്ങൾ അവരവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറുമെന്നതാണ് എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഹാൻകോ മേഖലയിൽ മാത്രം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി അയ്യായിരം ചിതാഭസ്മ കൂടങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് പ്രവിശ്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് അല്പം അയവ് വരുത്തിയ സമയത്താണ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അധികാരികൾ ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കേണ്ട എന്നതിനാലാകാം യഥാർത്ഥ കണക്ക് പുറത്തുവിടാത്തത് എന്ന് മാവോ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ഒരു പ്രദേശവാസി പറയുന്നു സാവധാനം യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂബി മേഖലയിൽ നിരവധി പേർ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ വീടുകളിൽ തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതൊന്നും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുമാണ് വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരവും നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം എന്നത് ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച കണക്കല്ല എന്നും ഒരു മാസം ഏകദേശം ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ശവസംസ്കാരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് അധികാരത്തോടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത ശരിയാണ് എങ്കിൽ കൊറോണയുടെ പ്രഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിലും ഭീകരമാണ് എന്നതിന് സംശയമൊന്നും തന്നെയില്ല ഈ മാരക രോഗത്തെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചൈന യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ മാത്രമല്ല ലോകമൊട്ടാകെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികളെ പോലും വിപരീതമായി തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നവരുമുണ്ട് ഇതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇതിനിടയിൽ കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിധേയരായി രോഗബാധ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് പ്രവിശ്യയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ തന്നെ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു എന്നതും വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എങ്കിലും വുഹാനിൽ ഉള്ളവർക്ക് യാത്രാ നിരോധനം ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെ തുടരും അതിനിടെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുമായി ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ തീവണ്ടികൾ എത്തുകയായിരുന്നു യാത്രാ വിലക്കിന് ഇളവ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് തീവണ്ടി സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരിൽ ചിലർ രണ്ട് മുഖാവരണം വരെ അണിഞ്ഞിരുന്നു ഒപ്പം കയ്യുറയും വൈറസ് പ്രതിരോധ കുപ്പായവും ധരിച്ചെത്തിയവരെ അതേ വേഷത്തിലെത്തിയ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ സ്വീകരിച്ചു തീവണ്ടി നഗരത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ താനും മകളും അത്യന്തം ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് മുപ്പത്തിയാറുകാരിയായ യാത്രക്കാരി പറയുന്നത് പത്താഴ്ചയായി ഭർത്താവിൽ നിന്നും മകലയായിരുന്നു തീവണ്ടി എന്ന എന്നത്തേക്കാളും വേഗത്തിലാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് തോന്നിയെന്നും വുഹാനിലിറങ്ങി മകൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞെന്നുമാണ് 